ഹായ് എല്ലാവർക്കും സിനീസ് ഫുഡ് കോർട്ടിൽ കരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ചൂടുകാലത്ത് തണുപ്പിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അടിപൊളി ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രൂട്ട് സാലഡിൻ്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡറിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഈ ഒരു ഫ്രൂട്ട് സാലഡ് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്റ്റേർഡ് പൗഡർ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പമാണ് വീട്ടിലുള്ള സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വീഡിയോ എല്ലാവരും കണ്ടു നോക്കുക ഇഷ്ടമായാലും നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതുകൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായിട്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് ഞാൻ കൃത്യം അളവും അതുപോലെ ഇന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് എടുക്കാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചേർക്കുന്നത് പപ്പങ്ങയാണ് നല്ല പഴുത്തിട്ടുള്ള പപ്പങ്ങയാണ് അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ളതാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആപ്പിൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മാതള നാരങ്ങ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ കുറച്ച് മാങ്ങയും ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന് പകരമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കൂടെ പഴം ചേർക്കാം അതുപോലെ തണ്ണിമത്തനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഉള്ള എന്താ പറയുക കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഒന്നുകൂടെ ടേസ്റ്റ് ആയി കിട്ടും അപ്പോൾ പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നല്ലതാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ആകുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇനി ഇത് നമുക്ക് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാൽ അര ലിറ്റർ പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പാലെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാൽ ഫുൾ ക്രീം മിൽക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അതേ കട്ടി കുറഞ്ഞ പാലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ വരില്ല അപ്പോൾ ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ഫ്രൂട്ട്സിലൊക്കെ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ചേർത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മധുരം വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് പാലൊന്ന് തിളച്ച് കിട്ടണം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരട്ടെ അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ബൗളിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിതിന് മുന്നേ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടുള്ള കസാട്ട ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ അതും ഈ ഒരു സെയിം പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മളെടുത്ത പാലിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറച്ചെടുത്ത് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റിയതാണ് ചൂടുള്ള പാലല്ല നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കാം കണ്ടില്ലേ കട്ടയൊന്നും ഇല്ലാതെ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ പാൽ ഇതാ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തിളച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളച്ചോട്ടെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വെക്കുക ഒന്ന് ഇടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പാൽ പഞ്ചസാരയും കൂടെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി കിട്ടും അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതാ പാൽ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളച്ചൊന്ന് കുറുകിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പ് പൊടിയിനും പാലിൻ്റെ മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് ഒരു വിസ്ക് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം കട്ട പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വിസ്ക് വെച്ചിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കുറേശ്യ ആയിട്ട് ചേർത്തിട്ട് കട്ടയില്ലാതെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കുക നന്നായിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക നന്നായി അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ഈ ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ മിക്സ്
ഇപ്പോൾ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കാം ഈ ഒരു കട്ടകളൊക്കെ ഒന്ന് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒത്തിരി വെള്ളം പോലെ ഒന്നും ആവില്ല കേട്ടോ കാരണം ഇത് നല്ല കുറുക്ക് പോലെ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അടിച്ചതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കിത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ കൺസിസ്റ്റൻസി തന്നെയാണ് കണ്ടില്ലേ അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ട് തന്നെയാണ് ഉണ്ടാവുക തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നും കൂടെ തിക്കാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതാ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ നന്നായി അടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇവിടെ ആ പഞ്ചസാരയൊക്കെ അലുത്ത് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഈന്തപ്പഴം അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം ഈന്തപ്പഴം ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ അടിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ പാലും ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ഈ ഒരു മിക്സ് നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ആ ഒരു പിഞ്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തുകൊണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കസ്റ്റേഡ് പൗഡർ വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഫ്രൂട്ട് സലാഡാണെന്നേ പറയുള്ളൂ ആ ഒരു അതേ ഒരു കളറൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും അതുപോലെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയുടെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല നമ്മൾ ഗോതമ്പ് പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തതെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവുകയും ഇല്ല ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് ഫ്രീസറിലല്ല താഴെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ ഫ്രൂട്ട് സലാഡൊക്കെ ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തണുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് സെർവ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നല്ല കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഈ രീതിയിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പോൾ കുട്ടികളൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ കഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ കൊടുത്താൽ അവരെന്തായാലും കഴിക്കും പിന്നെ ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവും അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതിന് എന്തായാലും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് മറക്കരുത് അതുപോലെ സജഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു